Bienvenue sur la chaîne All in Togo. Welcome to All in Togo. I hope you have subscribed to our channel. Uh, subscribe to our channel and also like our video to help to help us grow. We need to grow for more people to get to know about Togo. Uh, je vous en prie, abonnez-vous et cliquez sur le, le bouton aimer parce que c'est ça qui va permettre à cette chaîne de grandir et de permettre à beaucoup plus de monde de découvrir le Togo. Nous parlons du Togo, nous parlons de ce que le Togo a à offrir pour les touristes et contribuer en vous abonnant et en, en partageant et en likant nos vidéos. So don't forget to like and subscribe. So right now we have driven 50 kilometers from Lomé and right now we are at the mouth of Lake Togo in Aneha. Uh, 50 km de route. Actuellement nous sommes à l'embouchure du, du, du lac Togo à Aneha. Uh, 1h15 minutes à peu près de, de conduite. Before I show you what we have done here in Aneha. Let me tell you a little bit about Aneho avant de vous parler plus, de vous montrer les images de notre séjour. Uh, Laissez-moi que je vous parle juste un tout petit peu d'Aneho. What you need to know about Aneho is that when the slave traders came to Togo, they started from here and this place was called, this area was called Little Popo. Little Popo. Grand Popo was in Benin. So slave traders were bringing people African black slave from all over Africa here and then they were transferred to to Grand Popo or they were sent to Puerto Seguro Puerto Seguro we which is a good we're going to go there very soon to see to see the house of slaves so they were either sent directly from here sent to Grand Popo or sent to the to Puerto Seguro and before being shipped to the land of no return which is the americas okay donc quand les, les esclavagistes sont arrivés premièrement sur la côte togolaise ils ont commencé par là et cette région était cette zone était appelée little popo c'était pas nero c'était little popo parce que grand popo c'était au bénin donc ils amenaient les, les nègres les noirs de d'un peu partout de l'Afrique ici, ils les vendaient à partir d'ici et ces esclaves ces esclaves étaient transférés vers grand popo ou directement à partir d'ici, ils partaient vers la terre de, du non-retour, qui est les Amériques, ou bien ils étaient envoyés à Puerto Seguro, qui était à Goudrafo, qui est à Goudrafo actuellement, avant d'être transférés vers les Amériques. Donc, so this place was a, uh, a center for slave traders. And then when the German took over, when the German started colonization in uh, 1885 after signing the Treaty of Protectorate in um, Togoville, Togoville, they decided to make Aneho their capital. That was between uh, 1886 and 1897. When the French took over in 19... 14 after the first world war they also made Aneho their capital that was between 1914 and 1919 yeah Aneho was the capital before it was transferred to Lomé which is the current capital of Togo donc quand les Allemands les, les Allemands aussi ont commencé la colonisation après avoir signé le traité de protectorat entre Gustave Natingal et le roi Mlapa III de Togoville à Togoville, ils ont fait d'Anero leur capitale. Donc entre 1886 et 1897, ils ont fait de cette ville leur capitale. Quand les Français aussi ont, ont pris la relève après la Première Guerre mondiale, euh, ils ont encore fait Anero leur capitale. Ça, c'est entre 1914 et 1919 avant de finalement transférer ça sur Lomé. Donc Anero est une ville historique. So Anero is a city full of history history so when you come to Aneha you will see a lot of buildings a lot of colonial buildings all over the place all over the place houses are colonial buildings okay what is a shame is that uh, something needs to be done to bring them back to for all of them to be rehabilitated so that uh, they can be used they can be part of uh, the makeup of the city it has to be they all have to be renovated 
Wagner est une ville pleine d'histoire. Et quand vous venez même dans la ville, vous allez constater beaucoup de bâtiments coloniaux. Et ce serait très bien si la préfecture ou la mairie pouvait s'en charger de, de la rénovation de tous les, 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 les bâtiments historiques et attacher à chaque bâtiment son étiquette, c'est-à-dire son histoire. Comme ça, quand il y a des tournées à Neuro, les, gens, les guides pourront bien expliquer aux gens tel bâtiment, à quoi ça a servi pendant telle période à telle période. Vous voyez, ce serait une très bonne chose si la préfecture ou la mairie pouvait voir cette vidéo et essayer de faire quelque chose. Anero est également la ville spirituelle des peuples Gemina. Et aussi, quand il s'agit du vaudou, Anero est aussi un centre. C'est un centre très important. Il y a aussi une hôtel, il y a un peu partout. Mais Anero est aussi un grand centre quand il s'agit du vaudou. Et Anero est le spiritual home of the, the Gemina people. Et aussi le spiritual home for vaudou. So when it comes to voodoo, if you come to Aneho, you will see plenty of it. You will see plenty of it. It's everywhere. Okay. Bon, maintenant, nous allons parler. Now let's talk about things to do when you get to Aneho. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous arrivez à Aneho? La première des choses que vous pouvez faire, c'est d'explorer la ville. La ville est pleine d'histoire. The first thing you can do is to explore the city. The city is full of history. It's full of history. So. The only thing, the only downside is that a lot of the buildings are in, of colonial buildings are in ruin. C'est la réalité. La plupart des buildings, les constructions coloniales sont en ruine. Donc, la préfecture, la mairie a besoin de faire quelque chose. Tous ces bâtiments doivent être réhabilités. Ils doivent tout cette réhabilité. Et cela, et après leur réhabilitation, on pourra identifier chaque bâtiment du point de vue de ce qu'ils ont servi dans l'histoire. Et cela sera possible avec, en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne et l'ambassade du quoi l'ambassade de France aussi et aussi les instituts l'institut Guetti l'institut français les trucs parce que pourquoi je dis ça c'est parce que c'est eux qui étaient les patrons de la région c'était eux les patrons de la région de, donc c'est eux pour la construction tous les bâtiments qui ont été construits ils ont été autorisés depuis Berlin ou Paris Ouais, donc ils ont les archives pourquoi ils ont construit à quoi les bâtiments ont servi euh, dans le temps ils savent tout donc ils pourront fouiller dans les archives et l'histoire pourra bien être reconstruite à Anero et on pourra même faire une musée dédiée à l'histoire d'Anero très important donc c'est une suggestion que j'apporte à la préfecture et à la mairie pour qu'ils commencent par voir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour réhabiliter toute la ville d'Anero très important So what I was saying is, Aneho is full of history. The buildings are, that's history, basically. So the problem is that most of them are run down buildings. It's like nobody cares. So what I was suggesting is that all these buildings need to be rehabilitated. And also the prefecture and the city hall need to speak to uh, the embassy of France and Germany. So that the history of each building can be brought back to life. Why I'm saying that is simply because where during colonial time, the colonial time, each building was authorized by Germany or France. Yeah. So they have the archives about what each building was used for. So it would be very good if they work together and come up with The history of rebuild the history of Aneho. All right. Donc ça c'est la suggestion que j'apporte qui pourra peut-être aider. So you can explore the city. You can explore the city. Also you can explore the beautiful beaches. Beautiful sandy, sandy beaches that you can see. And also you can explore uh, the map of Lake Togo where we are now and we're going to show you what we have done here. Ok, donc vous pouvez explorer les plages de Danero qui sont très jolies. Vous pouvez aussi explorer l'embouchure le, du lac Togo là où nous sommes et nous allons bientôt vous montrer les images. Ok, 
also what you can do is go to the museum visit the museum the regional museum of Anejo you could also visit the musée regional d'Anejo which has got few stuff about Anejo you visit all right so but everything that i'm saying to you right now are in the description ok les events maintenant les passons aux événements alors prenez vos calendriers et notez ceci il y a quelques événements qui vont se, qui se déroulent chaque année à Anejo nous sommes actuellement en juillet 2023 et voilà ce qui aura lieu bientôt pour le restant de l'année notez the first thing that will happen yeah we are in 2023 and every year something happens there are, there are events that take place in Anejo write this down if you are planning to come to Anejo now one of the events that will be happening very soon is the taking of the sacred stone premier événement que je j'ai noté c'est la prise de la pierre sacrée que ce soit de la prise de la pierre sacrée et ça aura lieu le 7 septembre 2023 that will happen on the 7th of september 2023 so if you are planning to come to Anejo please come at least on the 5th so that you can start see how the events start to build up to build up up to the top which is on the 7th of september venez donc dès le 5 vous devez être là comme ça vous allez suivre l'évolution des événements jusqu'au euh, 7 septembre 2023 regardez par exemple ces images dépend de la couleur de la pierre c'est ça qui déterminera ce qui va se passer pour le restant de l'année so uh, if you do not if you do not come this is what you'll be missing so the sacred stone it takes different colors each year it, it may have a different color so each color will determine what will happen for the rest of the year so everything is in the description you can go in there and read it okay that's one event that will take place 7th of september please do not forget to write it down n'oubliez pas de l'écrire parce que c'est un événement très très important dans le calendrier des peuples gains nina et c'est suivi partout dans le monde beaucoup de gens viennent d'un peu partout dans le monde pour découvrir cet événement donc ne ratez surtout pas now we have another event that will take place and that will happen on the, between the 23rd to the 26th of November and it is the Anehaw Festival now called Festival International 
de l'histoire de Nihon. Uh, translated the International Festival for the History of Nihon, something like that. Okay. So, so that event will take place. That event will take place between the 23rd to the 26th of November. Donc cet événement aura lieu sur le FIHA, c'est-à-dire le festival d'Anéhan, actuellement appelé le Festival international de l'histoire d'Anéhan, euh, FIHA, aura lieu le, du 23 au 26 novembre. Suivez les images, watch this. Venez vivre et partager avec nous quatre jours de voyage intense dans l'histoire empreinte d'humanité autour d'ateliers débats, colloques, d'expositions, d'activités sportives et culturelles. D'histoires à raconter aussi à travers des visites guidées, des spectacles ou encore des boulevards culinaires. FIA, l'histoire en fait au Togo. Okay. Donc voilà encore un autre événement que vous allez rater si vous n'êtes pas sur les lieux. Un autre événement qui aura lieu, qui aura lieu encore, ça s'appelle le Festival des Divinités Noires. The festival, another event is the festival of black deities. Okay, so the festival the divinity noir. So that will happen usually in December. But obviously, for all these that we are telling you about, you can go to the city hall and inquire because they have all the information and the location for all the event that will take place in Anaho. So don't forget, n'oubliez pas de vous rendre à la mairie de dernier rang pour prendre les informations sur les événements qui auront lieu euh, pour le restant de l'année et pour toute l'année aller à la mairie pour prendre les informations so don't forget to do that so that event again watch this pour cet événement euh, de, du festival des divinités noires voilà un exemple <muches> Nightlife is good here in Anejo, so and you can also do jet ski. They also do jet ski on Lake Togo, so don't forget to to make the most of it by preparing yourself, and you will know exactly and know exactly what you're going to do when you arrive. Okay, now let's let's show you what we have done in Anejo. Maintenant, on va vous montrer ce que nous avons fait à Anejo. There you go. 